Hello， 大家好，大家好，我是王璐君。Hello， 大家好，我是左奇涵。大家好，我叫志文涵。大家好，我是于俊熙。Hello， 大家好，我是关俊成。Hi， 我是张涵瑞。大家好，我叫陈俊明。Hello， 大家好，我是王俊熙。Hello， 我叫张桂元。大家好，我是王浩。外表高冷，内心火热，嗯，内向还有安静吧。我觉得我是一个内傻外哭的人，可爱帅气，呃，有点慢热，比较瘦，比较高，腼腆搞笑，然后就是爱笑吧。我眼中的自己是非常聒噪，但是我觉得，呃，自己思维应该还是比较活跃的，然后比较大方，比较开朗。助人为乐，帅气可爱。有人说我笑起来很治愈，觉得自己是有一点点酷的，有一点点帅气。正在努力提升篮球技术的张桂元，然后正在拼命想长高的张桂元。我眼中的自己是一个热爱动物，比如说鹦鹉和鱼这之类的，喜欢跳舞，还有打羽毛球。嗯。性格呢，我比较外向、活泼、开朗，比较内向、比较腼腆，然后在朋友面前比较放得开一点，才艺上更喜欢跳舞一点，然后但是唱歌也很喜欢。他们都限定短发，我呢就是限定长发。力气很大，很高。就是比较高大魁梧，很阳光，高大游泳游泳好。关俊成哥哥是一个害羞腼腆的人。关俊成很高，很帅，非常自信、大方、开朗，然后很和善，很正直。每次在跟他一起吃饭的时候，很关心我，很关照我。平时的为人处事也很正直、很善良。关君成，他很严肃，很热情，很幽默，然后很高大，就就一眼望去，一看他的长长得就很有安全感。关君成他游泳很厉害，然后长得很高，然后帅气，他又高又壮，然后游泳很好，成绩也很好，很会自拍，比较外向活泼。王俊熙，活泼。女团舞跳得好，开朗，长得比较帅气，然后跳舞跳得比较好。王俊熙比
比较活泼开朗，也很帅。一个搞笑的，然后呢，善良、鹦鹉的小朋友。你有点聒噪，有点闹腾，叫声很像鹦鹉。对，叫声很像鹦鹉。王俊熙他人很好、哦，说话很温柔，有点幽默的，对，然后也关心人的，很搞笑，他很搞笑，然后跟我玩的挺好的，然后，然后他喜欢跳女团舞，他会养鹦鹉和鱼，不信的，他有个口头禅，就是说什么他都不信，他说不信，然后就这样，然后就很不信的，都是很活泼，然后就是跳舞跳的好。跳舞好，开朗，有点憨。嗯，眼睛比较大。张桂元舞跳的很不错，跳舞跳的也很好。这个我不太敢确定，但是他胆子也没多大吧。就是跳舞很好，然后很大方，有点傻萌萌的，很可爱，很小学生，做事很不讲道理，但是很可爱。就是比如说我在情绪很低落的时候。他就是很关心我，我觉得他还是很细心的一个娃儿，很憨，很爱笑，笑得很憨，笑得很傻、啊。张桂元呀，他也是比较搞笑，然后他的话就是那种属于嘴强，但是就玩的时候，他说张睿打不过他，然后下一秒就说我错了那种类型的，嘴硬但是打不过，性格比较。外向，我对他第一印象，他跳舞真的挺好的。我记得之前跳舞都是跟着他跳的，因为之前不会跳舞，然后就是跟着他跳舞。现在就是跳的会比以前好很多，很有趣，有趣。然后呢，脾气顺和的搞怪，特别的开朗，开朗到了一种极致，活泼开朗，很帅。然后有点调皮，有点小霸气。然后。就是有点调皮。陈俊明他是一个很可爱，但是特别调皮，有点闹腾，也很聒噪的孩子。但是，嗯、呃，他笑起来的样子，哎，很开朗，很大方，很自信。陈俊明还是个小孩子，对他有时候行为就是很可爱，比如说每次吃饭都吃了一身，他也是有点壮，对他，他总想着。他就自己这么小一个身板，然后总想着自己想当大哥，对，但是其实谁也打不赢。陈俊明很可爱，然后笑起来也很好看，笑起来很治愈。陈俊明有点小调皮，然后很可爱，然后是个小元帅。王浩挺会耍帅的，嗯，十分的开朗阳光，然后跳舞跳得也很好，笑起来很可爱。不笑起来很酷，个子比较高，王浩比较随和，傻傻的，挺搞笑的，喜欢做怪表情。他的笑容有点傻，但是很可爱。呃，平常有点腼腆，但是就是很不自信。但是如果自信起来就，就他就特别帅。王浩，加油！我们是你最脆弱的后盾，你要来保护我们，加油！很内向，很害羞，他打篮球也很好。哦，王浩就是容易一摸的，有点憨憨的嘛。对，有时候我笑起来很傻，但是非常的体贴人，就跟汪俊熙一样，对，很关心人。就上次舞台的时候嘛，然后当时因为我觉得自己表现的没那么好，我就哭了嘛。然后当时汪俊熙跟王浩嘛，他们两个就来安慰我，对，非常的体贴人。王浩，他，他傻的，然后。很搞笑，和我很合拍，嗯，然后跳舞也很厉害，唱歌也挺好听的，他性格也很好，跟他相处的很好。比如说我们在外面玩之类的，我一跟他对视就知道我们想去干嘛，然后或者我跟他一对视就很笑，我们两个。比较内向，其实我觉得他是挺酷的，然后呢比较嗯内向，活泼，然后。呃，挺高的。于俊熙哥哥的个子也很高，听说于俊熙哥哥是一个多才多艺的人，非常的冷静，然后就是一个很沉稳的人
。我感觉他平常沉默寡言的，我也希望他能够跟我们玩起来，自信起来。呃，就是平常，就是能大方自信一点。我平常在那里搞笑的时候，他只是看着我笑了笑，感觉。还是能激发一点点融合我们的兴趣，加油！我可以的，绝对要把他带成搞笑的一个人。云溪也很内向，也很害羞。云溪，他，对，因为他之前刚刚来姐的时候嘛，他也是，就跟嬷嬷姐差不多，他就也很内向，然后但是后面玩熟了过，然后也很搞笑。他喜欢鱼子就。就带着点幽默的风趣，虽然他说的这个话不好笑，但是就从他嘴里说出来就很搞笑的感觉。于心溪的话，他嗯，应该是属于那种看起来比较内向，然后刚开始我觉得他特别内向，他不不,不喜欢说话那种，但后面感觉他还是挺搞笑、挺幽默的。他刚来的时候就很内向，就主动找他搭话的话，他就说几句就不说了。见他第一次，感觉他特别高。就很高，他跳舞跳得很好，然后呢比较高冷。杨博文舞蹈跳得可以，看起来挺高冷，但是他其实很活泼。跳舞跳得好，杨博文哥哥也对我很好，感觉很温柔。杨博文舞跳得也很不错，长得也很帅。跳舞跳得很好，然后长得也很可爱。杨博文，我觉得。他是一个心思很细腻，然后很善良的人。在平常的时候，我们跟他相处，就会发现他平常很谦虚，但是自己就是能在很沉默的时候，就是去努力，把自己，比如说什么唱歌跳舞，尽量做自己的最好。我觉得他是一个很谦虚，但是很努力、很上进的人。啊、呃，跳舞非常的好，值得我学习。博文老师的话，就首先，就是他对待就是每一件事情嘛，非常的认真，对自己要求也非常的严格。但还有一个重要的点，就是他胆子跟我一样小。就因为之前玩完鬼屋嘛，然后他回北京跟我一个人待在家里，然后就突然想到了鬼屋，然后就一个人跟自己家的金毛缩在一起。对，当时我听到这个故事后，我极大的怀疑他把那只金毛当成了我。然后我后面我问过他。我问他是不是把那只金毛当成了我，然后他说你怎么知道？杨博文，我觉得他普通话说得很好，跳舞也很厉害，但是我觉得他普通话之后跟我像跟我和王浩相处久之后，我感觉会被我带偏。他他跳舞也很好，然后他跟桂圆跳舞的话，就风格会很不一样，但是都感觉跳得很好。其实自己跟博文玩的还挺不错的。他刚来的时候，应该是跟我玩的最好的。现在不知道，就是我们在抢红包，他突然出现就发了一条微信说，他终于可以玩三十分钟的手机，就很惨。他妈妈就管他比较严，就比较开朗一点吧。其实也是经常能把人逗笑，跳舞跳的也很好，然后呢，很善于跟人交往。他是韩哥，我是韩弟。主席涵也很活泼开朗，然后他的 rap 唱的也很好。主席涵他也挺会穿搭，他每次衣服都穿得很时尚，就是活泼，然后搞笑。我们平常其实都感觉他特别的，就是有点优雅，然后也很开朗，也很大方。嗯。左西涵还是很有时间观念的一个人，平常在我们，呃，在玩游戏的时候呢，他常常就在那里练他的 rap。以前觉得他很牛，现在觉得他很好，啊，他很值得我学习。他说 rap 的表现力比我好，<笑>他就就跟那个于俊熙差不多，对，就是他虽然说出来的话不搞笑，但是他的行为举止就让人感觉很搞笑。唱 rap 的时候，看着奶转奶转，对，就看着很稚嫩，就还是个小孩子。但是唱起 rap 来就拽拽的。卓琪涵的话，他，我感觉他说 rap 很厉害，然后跳舞也很厉害，然后他，就外表看起来，他不笑的时候哈、啊，不笑的时候就看起来很高冷很酷，然后他一笑我就破。
库房了，就感觉也是很搞笑，也相处的很好那种。第一次跟他见面的话，第一次他来公司的时候呢，他当时也很内向嘛，当时的时候他站在那不敢动，然后当时我比较开向外向嘛，然后。我就经常去找他说话，然后带他带他融入一下大家。他其实也挺可爱的，他我觉得他说话的有些小调调挺挺有趣的。他 rap 的时候很拽，就感觉很帅。我记得去年，去年好像是去年，去年暑假吧，黄硕还有我还有张桂元，就跟他在他押韵就押着玩就讲话，吃饭的时候在那边就就在那里玩。就平时就跟他玩这个，真涵很可爱，真涵特别喜欢抱着我，还有其他几个，嗯，比较粘人，小小的很可爱，很帅，知恩涵很可爱，然后比较喜欢抱我们这几个哥哥，一个主观的小朋友，也挺可爱。知恩涵，我觉得他平时。说话呀，很可爱，然后平常蹦蹦跳跳的，很活泼，很小一个小一个小朋友，我们平常也要多带带他。嗯，但是真的他特别可爱，真涵很可爱，他比我矮，但是他很活泼，真涵，对他他很小嘛，然后就很可爱。对，真涵他很可爱，很小一个，眼睛很大，他对哥哥们这些都很黏，就抱着抱着这条哥哥。这些很可爱，真涵他也很可爱。然后我记得第一次见他的时候，我们我和黄硕还有黄俊熙，我们三个逗他玩，就问他最喜欢哪个哥哥，最后黄硕赢了。张涵瑞唱歌很好听，然后那个海豚音特别厉害，我觉得女团舞跳的也特别好，唱歌跳舞都很好，然后还挺幽默的，唱歌唱的不错，然后。也挺可爱的，挺活泼，挺开朗的。张涵瑞唱歌很好，嗯，就是他唱歌很好听。然后呢，就是来的时候呢，他跳舞就是不是很好。然后呢，经过一年的那个努力，然后呢，他跳的现在就是挺好的。张涵瑞是个大力士，他很有礼貌，值得我学习。张涵瑞也是有点幽默的，非常搞笑，还带着点可爱的。阴谋王子，对他跟王浩是阴谋王子，他们两个都容易阴谋，也不知道为什么。张涵瑞的阴谋是，就一阴谋起来，然后就心情也变得不开心了，然后就谁也也不想跟谁说话，就谁也不想说话，然后就一个人静静的待在一个地方。然后王浩的阴谋的话，是想睡觉，就是他心情就是没有像张涵瑞那么的跌宕起伏。如果是张涵瑞的话，就去惹他一下；如果打他一下就跑，然后他他慢慢的就不那么阴谋。但王浩的话，就给他说点搞笑的段子，然后就不阴谋。张涵瑞他是跟我跳女团舞的好搭档，然后性格也好，跟我也相处的很好。张涵瑞也很喜欢跳女团舞，然后他唱歌很好，就唱歌真的很厉害，天才少年，<笑>挺有趣。王鲁杰就是。有一点点放不开，但是他也会愿意跟我们玩。王鲁杰个子比较高，然后比较高冷。王鲁杰他不是很爱讲话，也很高。爱学习的，然后就是我上次看他在那儿看书。他也很腼腆，很沉默。我希望他能，也是更自信起来。嗯，绝对可以的。王璐杰也很内向，也很害羞。他跟我刚进公司时是一样的。我刚进公司时也很内向，也很害羞。我当时很怂，因为他他在成都嘛，然后经常在成都，然后接触的也比较少，感觉应该比较高冷，对，有点不爱说话，有点内向。王璐杰，刚开始我也认为他，因为他脸看起来就很就很人那种，想盯着你。然后后面拍完公司照、考核这些，上酒之后发现我跟他玩的一些东西也比较像，然后然后后面聊的也多了，感觉他也挺好相处的，很幽默。他唱歌也挺好的，其实我感觉我第一次见他的时候，也感觉他很高，但是我第一次见他的时候，我以为他没那么大，就是他也有初一，他也比较内向。
得他就比较害羞，跟我们说话也没有那么多。因为我刚加入进来嘛，所以觉得，呃，很多事都很有趣，就是特别有趣的，以后再跟大家分享。就是在音乐会上的的那个那几天的时候，我们当时去那个来福士逛，就然后呢就顺便拍一下那个风景。然后当时我们除了小智，我们其他都拿的是电子手机的拍照。然后呢，小智他有没有手机，就是拿他电话手表来进来拍。呃，就是我之前跟他们一起折纸飞机，然后举行飞机比赛，谁飞得远谁就胜利，输的就要做俯卧撑。最后我赢了一局，然后我们是三个人哦，四个人玩，然后另外两个人赢了一局，只玩了三局，然后有一个人三四局全输了，四局全输的人就是开朗到极致的陈俊明，然后就是张桂圆、杨博文还有我。不过杨博文还有张桂儿玩的都挺好的，但陈俊明玩的不不咋地。音乐会的时候，黄硕哥哥和张桂圆哥哥教我跳舞，玩的很开心。目前我刚进来不久，没有趣事，但是我很期待以后会发生这样的趣事。我跟王浩就录那个就是那个视频的时候，就是我们两个录了很多遍，然后。就一会儿这么多乐错，然后一会儿就是节奏也没跟上，然后我们两个就非常的尴尬，有时候要笑，然后就录了十就是几十分钟，然后我觉得还是录那个视频是挺有意义的。我跟主持人说过，他上次一个人发微博，就是那次新春微博，他却一个人去了一个专业的影棚，拍了几组照片之后发的微博。令我感到寒心，于是我找他，呃，笑谈了这件事情。然后他的反应是：“嗯，你怎么知道？”张桂圆，然后王浩、黄硕、汪俊熙去买酥肉吃，那里的酥肉很好吃，它很脆，所以我比较喜欢吃脆的酥肉。这也不算有趣吧？然后就之前我们，我们私下一起出去玩密室嘛。就我们几个很多人，然后当时就是，但是在就我们去鬼屋之前吧，然后我胆子还没有那么的大。就去完鬼屋过后，我的胆子提升了一截，但是在那之前，我的胆子是最小最小的。对，然后当时我们一起去去一个地方玩密室，然后当时我本来前面我还我说的，走，我们一起去玩密室，然后当时还天不怕地不怕的感觉，但是到了那个门口都准备付钱了，我突然就怂了，我就不敢去了，我就一个人坐在那个。那个外面的沙发等了他们一个半小时。我记得有一次我们在拍摄嘛，然后在一个就是密闭空间里面，就是一有人说话就声音很大。然后当时拍摄的时候，别人在拍摄的时候，我们都不能说话嘛。然后我我拉了张桂圆，我们在那边就是自拍拍照。然后我们拍的时候呢，我说张二姨开拍的时候，他就突然做搞怪的一他叫我看他这边的那个筋，他说他筋很突出。然后我就一在笑。然后我们。那那就我们拍了照片，拍了很久，一张能用的都没有。就是我跟他一看就想笑，然后他我说那你先去拍吧，他拿我手机在拍，拍了拍了十几张，我一翻哇，全搞笑，全丑照。然后我选了一张，其中其中一张我觉得最搞笑的呢，还作为了我的壁纸。之前我们去玩的密室就有我黄硕，还有陈俊明，好像还有左奇来，好像就没了。然后，当时去玩的时候，陈俊明本来他没进去的时候就，就就比较狂妄，什么什么一点都不怕，什么小 kiss 啊。然后后面进去之后，他就很怕，就是当时有身份牌，然后他有一个单线任务，就绕着那个屋子走三圈，然后会有那个那个 NPC 就那个鬼来出现，然后他就很怕，后面他就躲在角角，他就不敢，然后后面。就把牌子跟他换了一下，我们就替他做的单线任务。就是从小开始学街舞，应该能成为一个舞蹈担当。其实的话，我觉得我唱歌和舞蹈方面都没有别人能力强，所以说我觉得还是要多去学习。我觉得我应该是一个起氛围的那个人，然后还有调节做调节作用的，因为有时候。
他们心情不太好，或者呃哪里没有做好，一般我都会上去去调节他们的情绪。嗯，弟弟因为他们很照顾我，经常和我玩，让着我，帮助别人，气氛同理，非常的活跃。我为他们加油呐喊，但是我是内向文静的加油呐喊。比如说，加油加油，你们太棒了，你相信自己好吗？加油加油，加油加油加油，小可爱。对，在团队中差不多充当着一个开心果的形象吧，啊，开心果的一个角色吧，就很容易逗他们笑，就他们 emo 的时候也很也很，就可以把他们安慰起来。对，就不那么 emo 了。然后，平时就感觉笑点还挺低的，对，就是听到什么好笑的事情就笑很久。我觉得话，我主要充当活跃气氛或者大家的形象担当，比如说他们头发乱了呀这些，或者也有什么脏了呀，我都会帮他们擦一下或者整理一下。还有当时就是跳舞，我怎么了？他就突然哭了，然后我就说。哎呀，你哭什么嘛？你跳这么好，你看我我跳舞这么烂，我还这我还这么开朗，然后就安慰他，他又突然心好了，然后他第二遍的时候就跳的挺好的。我就是就是比较大嘛，有些时候他们调皮的时候会会管着点他们，就是有些时候，但是平时他们玩的时候也会跟他们一起玩。就是未来想在舞台上就是能唱能跳。然后，在团体里就是比较关心人的那种。我觉得我未来想成为一个唱歌、声乐挺好的一个人。我想成为一个唱歌、跳舞还有 rap 样样都精通的人。我也想成为照顾大家的角色，因为大家也很照顾我。全面发展，颜值翻倍。我未来。还是想充当气氛组，想做一个乐于助人、可以很好引导大家的人，想成长一个，成长为一个，就也是很高大的，然后看起来也很有安全感的那种角色。对，但是前提是，虽然身体高大，但是胆子也要高大起来。对，就不那么胆小了，还是要勇敢一点。未来的话，想成为就是能带大家有领导一点，然后。对，也是活跃气氛的那种吧。未来就是有主见、有担当的。呃，我觉得大家一起训练，一起共同进步，呃，就能增进感情。比如说那个，就是考核，就是我觉得大家一起练习，还有一起聊天，可以增进感情。我觉得一起学习可以增进团队的感情，呃，可能是学习跳舞，也有可能是学习声乐，然后也有可能是学习学习，就学习数学、语文之类的。然后调皮捣蛋的话，就一起挨骂就可以增进团队的感情。一起训练，一起去海边玩，一起聚餐，一起拍视频，一起学鬼舞。就是让那些伙伴们看我努力，然后为我加油，然后就是去，嗯、呃，国外一起旅行。旅行，我觉得呢，我们一起在外面野炊，然后我们就找一个那种偏僻的小山村，阳光充足，呃，背靠小溪流那种，就是很美的感觉。然后我们在那里天天饭呐、啊、这些就自己种，啊，水稻自己种，然后。我们吃什么肉啊？这些自己去山上抓野鸡什么什么的，然后我们还可以养小动物啊，这些很美妙的事情，增加团队感情，非常的 good。可以去四面山，那里四面环水，然后四面环山，那里不仅就是真的是可以说是冬暖夏凉。我上次去那里的时候，简直是啊，就是我上次去那里就是夏天，特别的凉快，然后。它的那个阳光就是给我感觉就不是炎热的，就是很凉爽。然后就是去那种水质比较好的山里，我就会自己带一个那种两升的桶装水的空的那种瓶那种桶子嘛。然后我就自己把它提着，然后我就去山里面去接那个山泉水，然后回去泡茶喝。Very good。
，一起去玩密室可以增加团队之间的感情，玩推理的。比如说，一起玩密室，对，因为上次是两个两个进去的嘛。然后如果一起玩密室的话，要怕就一起怕，就可以增加团队的感情吧。然后一起跳舞，一起打球什么的也可以。嗯，我觉得我们就是一起出去玩游乐园这些。然后玩一些游乐园，比如说过山车、海盗船这些比较恐怖刺激的那种项目，我觉得可以促进我们之间的感情。一起去花鸟市场买鱼这些，呃，我感觉我们之间最好案例的话，还是张瑞，因为他特之前特别想养鹦鹉，但是他们家人有些就是因为呼吸的原因，有些鹦鹉那些毛这些呼吸不好。哥，他不能养，然后他特别眼馋我。去那种好吃街吃东西，可以去就是去一些景点，就是游玩之类的。我比较推荐他们去去好吃街吃东西，去那个去那个解放碑那边吃，我觉得那边有些地方挺好吃的。小吃的话，最喜欢吃，最喜欢吃就。冰粉嘛，就冰冰汤圆那种的。我桂圆，桂圆也喜欢吃这个。二十分钟倒计时，现在开始。小桂圆，欢迎你们了哈，先开始了。哇、哦，嗯，没什么错，深深水水，画个彩虹，你就画个名字，画个星星就可以了。我真的是觉得很有深意啊！是，都是大多都在写深深水水。那你为什么会画画到彩虹呢？因为彩虹好看。你你是唯一一个想到用这种画法的人，你是怎么想到的呢？我就拿了一把刷子摸。画了很多颜色，画了一把彩虹。介绍一下，就是首先画了一个热气球，然后呢，旁边有很多气球是用来衬托这个热气球的。然后，在蓝天白云的一天，我们坐热气球去玩。然后，这是我的签名。
，左边的左很简陋，齐也很简陋，韩。韩就是像一个人的笑脸，就是他的鼻子，然后就是他的眼睛，他的笑，对，然后因为实在不晓得画什么，然后就画了一些优美的线条来衬托一下这个景。嗯，对，我这个就比较空，这个是 Y B W 的缩写，然后这个呢是一个羊角，就是代表这个羊。然后这个 B 加上底下这个横杠是六一，代表我的生日。对，就这些。然后底下这个上面是名字。首先是我的名字，上面这些是我名字。首先这是个章，应该看得出来吧？然后，然后下一个字是我的跪，然后我的跪呢是一个木字旁，所以就是我的木。然后旁边是两个土，所以就是两座山。然后再往下，我的圆就在这里，圆是三点水吧？然后就画一些水，然后旁边是一个圆嘛，然后画了个圆，但是我喜欢篮球，我就把它改成了篮球。然后这个是我的字母手拼，然后呢，镶嵌了一点金边，让它看起来没那么单一。这一点做了一点艺术的小创意，就注意了几点颜色，然后用一把大刷子给它刷了一下，还写了我的生日，并且就我最喜欢的颜色写。这两种颜色我比较喜欢，然后感动我。这个呢，这这个这个这个这个，不知道画什么乱画的，这应该是朵应该是朵花吧。然后这两个呢，就是我自己的签名。然后这两个是爸爸人。然后下面这三个东西呢，呃，是我家的鹦鹉。然后这个场景呢，就是他们在家经常会发生的。他经常回放出来，他们俩玩的好好的，结果他一出来就追着他们两个咬，他然后，哎，这两个在打架，然后讲一个特别悲惨的故事吧。他他的就是小古鹦鹉，他的有一只脚的小指头，呃，当时他刚来家的时候，嗯，然后我还希望呢，他们三个可以一直陪伴着我成长，希望他们活得久一点吧，至少。再活三年，等我十八岁。首先呢，这个我采用了比较呃橙色、绿色、蓝色还有紫色，就代表这个嗯五彩缤纷的，代表一种活力吧。然后呢，中间的签名，因为我后面的名字不是五 G， 然后就是首字母就是 L G， 然后呢，这个签名也是用 L G 组成的。然后因为我是摩羯座嘛，然后呢，我查一下我的幸运数字是四，所以说。他好像又构成了一个四的数字，然后就是这样，然后这花它旁边表示了一个青春活力的样子。没画过这种花，然后这是我乱涂的，我就喜欢这种，就这个颜色。就往，然后这是葡萄花，我就没去。我会画素描，但是我画素描，我画画不来这种。我知道这幅画很奇怪，但是希望大家能喜欢。对，就是我的名字是过一个字，然后这个时间画的是晚上，这个是星空，这个是一棵树，然后我们在树里面，然后这是两个植物，然后贴了一点花，然后想把它画远一点，就是我就是一个。鸟，然后没出生，是只蛋子，然后住在树里面。就是我设计了二十分钟的签名，希望大家能够喜欢。像花，就是深的颜色到浅的颜色，它作为一个构图啊，然后就是心绿绿层的一个角度构图嘛，就是从开始的时候，然后到现在，那就是阳光很开，然后很开心，很 happy。对，然后这个呃，这个满天星呢，就是希望我以后的事业可以满天星。然后，松果呢，它里面这里有一个小松果，然后可以，我就是希望我以后的时间可以松弛一点。然后，就是整体就是。就是给人一种比较快乐，然后一个正，嗯，正一个很明确的，然后，嗯，粉粉嫩嫩，然后一个代表着就是希望我还有一个。
后面的这几个字有点有点要要快又快的，不要不要心急，不要快，然后把字儿再摇，就准确一点。东西像你说的一样，肯定最会打败。要和要好的朋友，认定最分被人打断。耶啊！今天成名年代啊，孩子们还健在啊，做你自己要做啊。你要回去公拜在教室里的姐妹，就算做了错了也对，能在上面的时候笑也可以，开心到眼泪。但是这个就是懂在，要自己下去练的。
过程中是很累的，但是呢，嗯，你做完了之后非常的轻松，又很很有成就感、嗯，所以也是非常的个的。感觉比之前卡了一次啊！对我们，我们对今天练习了一下卡和舞蹈，把卡和舞蹈给巩固了一下，有点累，练了几遍，然后跳的时候腿先关了轻一点，因为因为跳舞前然后练的体能嘛，所以对，啊对，对。对今天呢，我们学了舞蹈，然后舞蹈呢，我是第一次两天学一首歌的舞，我觉得我自己学两天一首歌的舞，我还有一点点不熟，嗯，跳的有点不太好，然后我有一点记不住，嗯，我就是。有一些动作没有做好，然后呢，我还要我还要看着我的王璐杰哥哥，然后我才能跳会，嗯，跳好。之后呢，我还有一些动作呢，就是没跳好，没框架没放出来，没发出来，然后力量有一点点不足。